No joo, päivää taas kaikille. Laitetaan taas jatko-osa liittyen niihin pohjantekoon videoihin. Tuossa me asennettiin no salaoja ja sadevesi putket tonne paikalleen. Ja nyt sitten ruvettiin peittelemään ne tuonne piiloon. Me peitettiin tuolla samalla 616 sepeilillä. Edellisessä videossa ne näkyykin se ala, kun ruvettiin asentamaan niitä, niin tosiaan kaivettiin semmonen pikku uraa tuonne kiertämään ja se on ne kymmenkuta senttiä tuli tuonne putkealle tuota 6-16 sepeiliä ja se on helppo laittaa siitä tasata ja saa oikea kaato tuohon putkelle. Ja... Sitten se toimii se sepeli siellä semmosena suorattimena, että se ei heti kulkeu se hiekka siellä. Tai jos mä olisin sitä jotakin vesiä liikkuu, niin se heti menee tuonne putkesissä ja se hiekka. Ja siinä on pieni puskurivarasto siellä siinä sepeilissä. Että... Tämä ollaan hyväksi havaittu tämmönen toimintamalli. Tuosta nurkalta meillä lähteekin purkulinjasta tuonne hiase nurkille. Tuonne tulee se viivytyssäiliö tulee tuonne hiasen taakse ja se liittyy sitten sieltä kaupungin järjestelmään. Niin meillä olisi putket piilossa ja ruvettiin seuraavaksi laittaa tuota suodatin kangasta tuohon perusmaan päälle. Ei ensimmäinen alkaa pyöriä, mutta sitten se, sittenpä se alkaa. Tuossakin opihit on hyvä, niin saa nosteltua sillä. Ei tarvi jalkamista rasittaa niin paljon. Tuossa laitoin vähän painokset tuota. Se peliä niin pyssyy sillä aisoissa.
Tuotakaan kangasta ne ei kaikki aina laita tuonne. Mutta se oli tuohonkin piirretty tuohon, että perusmaata vasten laitetaan suoratin kangas. Niin laitetaan se nyt siihen, että se on tässä vaiheessa helppo laittaa sinne. Se laitetaan, että se ei nuo maa-ainekset päisse koottuu niinku keskenään. Tuossa sitä, tuo ei olisi ehkä ollut välttämätöntä, se oli aika hyvä hiekkamaa. Mutta tota, laitettiin kuitenkin. Se on hankala sitten talo alle laittaa sitten myöhemmin. Mutta hyvä tehdä. Sillä on miten se on suunniteltu. Ja tuo sula kangasulla se pyörii ihan kohtuella, mutta sitten kun se on vähän kostia ja, ja sitten se yö yli on tuolla taivas alla ja niin jäätyy, niin sitten se on aika hankala pyörittää. Konemies ei mielellään poistu tuota hytistä, niin, niin, niin no, no pihit on hyvät apuvälineet siinä, että saa minimoitua se ulkona oleminen ja koneesta poistuminen. Se jäi vielä sanomatta, että noiden salaojien asennusten yhteydessä laitettiin tuo maadotuskupari kiertämään tuonne perusmaahan. Ja tuossa viemärin vieressä on tuota näkky. Ne on kiepillä tuossa se kiertää niinku sokkelilinjat siellä perusmaassa. Ja Se laitettiin seuraavaksi tuo perusvesikaivo tuonne. Siitä ei ole videota. Siitä lähtee purku tuonne nuole osoittamaan suuntaan. Joo, tämä on sitten seuraavalta aamulta. Se olikin pakkas yö. Jatkettiin hommia. Niin tuossa oli vähän kostia tuo kangas. Niin se ei lähtenyt huonostikaan purkautumaan. Niin piti ottaa sitten tuosta vähän kuivempaa kangasta, niin ne paremmin lähti pyörimään auki. On täällä Suomessa niin pimi ja tuo talavi, niin pitää olla hyvät työvalot. Ja kyllä mulla nyt aika hyvät tässä onkin, että on ihan mukava työskennellä. Aina aina joku lamppu mahtuisi lisää. Mutta kyllä näillä kohtuudella pärii. Mä tulleekin tuo Auto tuo tuota kapilaarimursketta tuolla. Mä 
Oli sen verran nopea tuo kierros tuossa montulta, niin otin tuota puolikkaalla. Tuosta 16 kolmikakkosta, että siinä ei ole sitä nolla aineesta mukana. Ja toimii sitten kapilarikatkona. Tuossa lätkättiin ensimmäinen kerros tuohon pohjalle, niin saatiin sitten seuraava kurma kipattua taas lähemmäs. Ja sitten sillä aikaa niin levittelin noita loppuja kankaita tuossa. Ja No, tässä vaiheessa piti itse käydä tulla leikkaamassa kangas poikki, kun ei ollut sen verran terävää tuota kauhan kulumaa, että olisi saanut leikattua. On hyvä laittaa aina tuota sepeliä tuonne painoksi, niin se helpompi tuota pyöritellä tuota rullaa auki.
Tuolla nyt teko, no, alkaa myös lätkää tuo, tuohon, niin sen kestää aijasti tuo salaajaputken päältä tuolla autolla, niin se jää sen verran syvälle sinne ja niin ei tuu sitten vauriota siihen putken selkeä. Tuossa kävin taas vähän laittamassa kangasta. Nyt tulikin jo seuraava kuorma. Vähän me ei ole noita jääpatteja tuolla. Kameja. Mutta ei pahasti. Ja nuitten kanssa vielä pärjää. Niin laittaa tuonne vähän se peli, että paremmin pystyy ajaa tuon kankaan päälle, niin ei meni niin ruttu. No sehän tulee se sokkeli sitten tuon tämän kapilaarisepelin päälle suoraan, että sokkelimiehet laittaa sitten tota muotit siihen ja valetaan kivijalaka siihen. Tuossa olisi voinut le leviämällä kauhalla ja levitellä tuota, mutta oli se verran innostus päällä, että ei hoksannu vaihtoon. Niin. Tuota, kiitoksia kun kahtoit tuota, tänne loppuun asti. Ja, tuota, mä laitan 
toisen videon vielä tästä kapilaari levityksestä tänne. Yritän laittaa vähän nopeampaa kuin mitä on viimeksi tullut tämä. On ollut tuossa vähän muita kiireitä. Niin niin. Levitellään seuraavassa videossa tuo kapilaari loppuun. Niin pääsee sokkelimiehet sitten tota töihin. <tos>